जय महाराष्ट्र मित्रांनो आपण या येत्या काही वेळेत कोरोना व्हायरस बद्दल खूप ऐकलं असाल आपल्या टी व्हीवर प्रत्येक न्यूज चॅनेलवर या संबंधित चर्चा केली जाते तर काय आहे हा कोरोना व्हायरस याबद्दल आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहे कोरोना व्हायरस हा चीन देशामधून इतर सर्व देशांमध्ये पसरत आहे त्यामुळे अनेक सरकारे हाय अलर्टवर आहे लोकांची तपासणी केली जाते तसेच या व्हायरसचा उपाय शोधण्याचा प्रयत्न देखील करण्यात येत आहेत आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये या कोरोना व्हायरस बद्दलची माहिती मी आपल्याला काही पॉईंटद्वारे देणार आहे पॉईंट नंबर एक कोरोना व्हायरस हा कोणत्या प्रदेशातून पसरण्यास सुरुवात झाली कोरोना व्हायरस हा मनुष्यामध्ये कितपत प्रमाणात पोचला आहे याबद्दल काही निश्चित सांगू शकत नाही मात्र इंटरनॅशनल रिपोर्ट्स मीडियाच्या म्हटण्यावरून दोन हजार एकोणीसच्या शेवटच्या महिन्यामध्ये चीन देशाच्या वुहान शहराच्या नॉनव्हेज मार्केटमधून याची पैदा झाली अनुमानानुसार येथे पाठवण्यात आलेल्या जंगली प्राण्यांमध्ये हा व्हायरस होता आणि हाच व्हायरस नॉनव्हेज खाणाऱ्यांपर्यंत पोचला आहे सुरुवातीच्या रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आले होते की हा व्हायरस सापांद्वारे मानवांपर्यंत पोचला आहे तसेच दुसरीकडे चीनचे सरकारी चिकित्सक सल्लागार जॉंग नंगने डिच्चू आणि उंदीर या प्राण्यांपासून हा व्हायरस प्रसार झालाय असे सांगितले होते त्यानंतर चीनच्या वैज्ञानिकांच्या लेटेस्ट तपासणी सांगण्यात आले की हा व्हायरस वटवागुळापासून सापांपर्यंत पोचला मग नंतर सापांपासून तो माणसांपर्यंत पोचला चीन देशाची राजधानी बेजिंगमध्ये जर्नल ऑफ मेडिकल व्हायरोलॉजी मध्ये पब्लिश झालेल्या वैज्ञानिकांच्या स्टडीमध्ये हे सांगण्यात आले की कोरोना व्हायरस हा सापांपासून माणसांपर्यंत पोचला आहे वहीत सूप म्हणजेच वटवागुळाचे सूप हे नॉर्मल तर नाही आहे मात्र चीनच्या वुहान शहरात हे एक पॉप्युलर असे ड्रिंक आहे मागच्या दिवसात डब्ल्यू एच ओने म्हणजेच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने सूचित केले होते की हा व्हायरस प्राण्यांशी जोडलेला आहे मीटच्या मोठमोठे बाजार पोल्ट्री फॉर्म साप वटवागुळ या प्राण्यांद्वारे याची माणसांपर्यंत लागवड झाली आहे रिसर्चमध्ये समजले की कोरोना व्हायरस एक पॅथोजन आहे पॅथोजन हे एक प्रकारचं इन्फेक्शन एजंट असतात जे रोगांची निर्मिती करतात सोप्या भाषेत याला आपण जम्स म्हणजेच किटाणू असे समजू शकतो पॉईंट नंबर टू चीनच्या वुहान शहरापासून पसरलेला हा व्हायरस आता चीनच्या शेजारील देश सिंगापूरवरून व्हिएतनाम या देशापर्यंत पोचला आहे चोवीस जानेवारी दुपारी बारा वाजेपर्यंत चीनमध्ये या व्हायरसने मरणाऱ्यांची संख्या पंचवीस झाली होती तसेच आठशे लोक हे पीडित होते या व्हायरसमुळे ज्यांचे मृत्यू झाले त्यामधलं सर्वात जास्त वय असणारा माणूस हा एकोणऐंशी वयाचा होता तर सर्वात तरुण माणूस हा अठ्ठेचाळीस वयाचा होता भारतापासून ते सौदी अरेबिया देश या व्हायरसमुळे अलर्टवर आहे थायलंड सिंगापूर तैवान जापान साऊथ कोरिया इंग्लंड अमेरिका आणि सौदी अरेबियामध्ये देखील कोरोना व्हायरसने ग्रस्त असलेल्या पीडितांना पाहण्यात आले आहे इंग्लंडच्या मेडिकल एक्सपर्टचे म्हणणे आहे की चायनामध्ये अगोदरपासूनच कोरोना व्हायरस होता चीनच्या स्वास्थ्य अधिकाऱ्यांना भीती आहे की शनिवारपासून जेव्हा चायनीज न्यू इयरच्या सुट्ट्या चालू होतील तेव्हा व्हायरस अजून पसरू शकतो कारण चीनचे लोक आपल्या सुट्ट्यांमध्ये देशामध्ये किंवा देशाच्या बाहेर ट्रॅव्हलिंगसाठी निघतील म्हणून पॉईंट नंबर तीन चीनमध्ये राहणाऱ्या इंडियन लोकांवर याचा कितपत परिणाम होत आहे इंडियाचे पंचवीस स्टुडंट्स चीनच्या वुहान शहरात अडकले आहेत चीनचे हे शहर व्हायरसने सर्वात जास्त प्रभावित आहे व्हायरसला रोखण्यासाठी चीनी सरकारने त्याच्या वुहान शहरामध्ये ट्रॅव्हलिंग म्हणजेच ये जा रोखली आहे वुहानमध्ये अडकलेल्या पंचवीस स्टुडंट्समध्ये वीस स्टुडंट्स हे केरळमधील होते कोरोना व्हायरस हा भारतासाठी चिंतित आहे कारण अंदाजे सातशे इंडियन स्टुडंट्स वुहान आणि त्याच्या आजूबाजूच्या शहरात राहत आहे यामधले खूप स्टुडंट्स चायनीज युनिव्हर्सिटीमध्ये मेडिकलचे शिक्षण घेत आहे पॉईंट नंबर चार भारतात कोरोनाचे कितपत संकट आहे चोवीस जानेवारी मुंबई येथील अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की मागील सात तासांमध्ये चीन आणि वुहान शहरातून पाच इंडियन्सची तपासणी चालू होती यामध्ये दोन जणांना सर्दी खोकला होता म्हणून त्यांना कस्तुरबा गांधी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली या दोन जणांना नॉर्मल सर्दी खोकला होता यामध्ये कोरोना व्हायरसचे अवशेष नव्हते एपिडेमिओलॉजिस्ट म्हणजेच महामारी एक्सपर्ट्स डॉक्टर प्रदीप आवटे यांच्या मते हे दोघेही कोरोना व्हायरसपासून मुक्त होते पॉईंट नंबर पाच सौदी अरेबियामध्ये देखील शंभर इंडियन नर्सची तपासणी भारत सरकारने सांगितले की 
सऊदी अरेबिया मध्य काम करना केरल की एक नर्स हि कोरोना वायरस पास प्रभावित होती पीड़ित होती परंतु तपास मध्य ती देखी नॉर्मल संग परराज्य मंत्री वी मुरलीधरन यांनी तेवीस जानेवारी रोजी ट्विट करून सांगितले की केरळची एक नर्स असिर यांचा नॅशनल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहे तसेच लोकसभा संसद अँटो अँटिनी यांनी सौदी अरेबियामधील भारतीय दूतावासामधील एका व्हॉलेंटियरसोबत त्या नर्सची खात्री करून घेतली त्या नर्सच्या रिपोर्टमध्ये तिला नॉर्मल सांगण्यात आले असून तिला आता जनरल वॉर्डमध्ये शिफ्ट करण्यात आले आहे परंतु सौदी अरेबियामध्ये अजून देखील त्या शंभर नर्सची तपासणी सुरू आहे पॉईंट नंबर सहा भारताची बचावासाठी काय तयारी आहे भारतामध्ये कोरोना व्हायरसच्या बचावासाठी केरळमधील एअरपोर्टमध्ये निरीक्षण पथक सक्रिय केले आहे तसेच दिल्ली मुंबई आणि कोलकात्याच्या एअरपोर्ट्सवरही चेकिंग खूप कडक करण्यात आली आहे चीनमध्ये भारतीय दूतावासात म्हणजे इंडियन एम्बेसीमध्ये निरीक्षण चालू आहे ज्यामध्ये दोन हेल्पलाईन नंबर चालू करण्यात आले आहे अशा प्रकारे कोरोना व्हायरस पासून बचाव करण्यासाठी भारत सरकारने पावले उचलली आहे तर मित्रांनो आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये कोरोना व्हायरस बद्दलची माहिती जाणून घेतली आहे जर तुम्हाला आमचा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक नक्की करा व तुम्हाला असे अजून व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा तुमचा मौल्यवान वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद